Moikka kaikille ja tervetuloa uuden maatilavlogin pariin. Tänään meillä olisi projektina tuon meidän kanalan lattian tekeminen. Niin kuin muistatte, niin me silloin rempattiin tuosta meidän yhdestä navetan tilasta, niin kanala. Mutta ei tehty silloin mitään lattia sinne, koska se navetan pohjassa oli ihan maapohja. Ja ei tajuttu sitten kuivilla keleillä, että se ei ollutkaan niin ihan hyvä kuin ajateltiin, vaan sinne Kovilla sateella valu kaikki vedet sisään ja se on tosi kostea se lattia. Niin tultiin sitten siihen lopputulokseen, että sinne on pakko tehdä lattia. Joo. Ja me ollaan käyty rautakaupassa ja käytiin ostamassa vähän. mitä tää nyt on? Kakkosnelosta? Joo, eli kakkosnelosta. Tää on niinku runko siitä ja sitten... Sitten meillä on tuommoista 500 twin foamia. Se me annetaan laittaa steristykseksi sinne, että vähän paremmin pysyy lämpö. Seinäthän meillä on, onkin jo paksut ja katto on hyvin vuorottu. Ja siis pohjaksi tulee tuommoista vesivaneria tai ns filmivaneria tai ns maatilavaneria. Siellä monta on monta nimeä. nimeä, kyllä. Se pitäisi sietää kosteutta jonkin verran. Tosin joku kyllä sanoi, että sekin ajan myötä sitten varsinkin kun semmoista kestopehkuu talvella käyttäen, niin ei ehkä kestäisi kovin kauan, mutta katsotaan, testataan. Niin. <laughs> Ensi keväänä, kun lapioidaan kestopehku pois, niin katsotaan missä kunnossa se on. Mm. Jos nyt muutama talve kestää, siis sekin olisi saavutus. Tietenkin yksi vaihtoehto olisi ollut vaikka just valaa joku betonilattia tai tämmönen, mutta meillä ei nyt siihen ole resursseja eikä no. muutakaan, niin aloitetaan tällä. Aloitetaan tällä. Tehdään taas uudestaan. Niin, tehdään on. uudestaan joka kerran. Joo. Joka vuosi aina uudestaan rempataan kaikki. He. <laughs> Täällä ahkera Julia jo työtouksi. Tuo on sun ämpäri, sä voit siihen laittaa sitä. Eli tässä tämä kanalatila on. Täällähän me silloin maalattiin seinät ja semmoista pientä laittoa. Ja lattialle ei tehty mitään, mutta tehdään nyt sitten. Täällä on vähän turvetta päällä nyt, että tota, otetaan tämä nyt pois. Ja tähän sitten tuli se runko. Juha saa oikeastaan tehdä sen, koska se on enemmän Juhan heimiä. Me hoidetaan tämmöiset muut jutut. Voi olla, että tämä menee useammalle päivälle tämäkin projekti. Kyllä sä oot ahkera. Äitit jotain lapioon, niin voidaan yhdessä lapioida. Ai minkä lapioon? Minulla on sellainen iso lapio täällä. Tuota vähän tämä märkää maa-aineesta pois tuolta. Se ei jää sitten sinne lattialle pomehtumaan. Many days later. <laughs> Tässä on mennyt aika monta päivää nyt, ei ole päässyt oikein jatkaa tätä hommaa. Mitäs mulla on kaikkea muuta tehty? Mä oikein tiedä. <laughs> Kaiken näköistä. Jotain tässä on vaan nyt joka päivä ollut kaikkea muuta, niin me ei ole kerätty yhtään tekemään tätä kanalaa. Mut tänään me nyt jatketaan, tai siis Juha jatkaa, mä vaan höpisen. Mm. Mut sä oot edennyt tän rungon kanssa, tää nyt on ihan valmis. No joo, runko alkaa olla aika lailla valmis. Ja seuraavaksi mä lupeen sitten tämmösen perus Finfoamilla, Vicentia paksu Finfoamilla eristämään tätä. Lattia ja sitten tulisi noin vanerit siihen päälle. Että aika hyvä malli tämä on jo. Nyt on vähän satanut pari päivää. Juha kaivoi tuota yhtä tuollaista reikää, mikä tuo lattias on, niin sieltä ulkopuolelta vähän tavallaan vesi ei valuisi enää tämän sisälle. Se on vissiin toiminut, koska täällä on kuiva lattia. Joo. Aika jännä. Johtuuko se vaan siitä? Se voi olla, että sieltä on tullut. Niin. Se on vähän viettänyt, sit, kun sato oikein kunnolla. Niin. niin. No mutta on tämä mm. hyvä saada kunnon lattia, pysytään kuivana tai ei. On sitten kannalla kivalla talvella, kun on eristetty lattia. Ne on se parempi pysyä, pitää puhtaana ja muuta. Niin, ja ehkä edullisen pitää lämpimänä käsittää. Niin, kyllä. Paksut seinät ja yläkatos on eristeet. Niin... Mitä eristettä siellä on? Mun mielestä siellä on ihan jotain tyyli olkea tai jotain no. hirveä kerros. Sehän on catchy. Catchy. <laughs> Mutta mä jätän sut tekee tätä, koska musta ei täällä ole hyötyä. Me tekee omia juttuja. Kiitos. <laughs> <laughs> Kiitos, että et pois Kiitos. Me pois no, tiedät. Okei, okei, okei. Okay, okay, okay. Ja 
No ei, nyt mä oon saanut eka rivi oikeastaan tosta peristettyä ja sitten tois vielä muutama rivi. Sitä vahto on mennyt kyllä yllättävän paljon, et mun, mut se oli vähän tuo reuna oli ehkä tommonen hankalampi. Mut mä luulen, että nää menee helpommin nää tämmöset tasaset raut. Sit kun tekee ekaa kertaa tämmöstä näin, niin aina ei me ihan niinku nappii, mutta aika hyvin tää tuntuu lähtevän menee. Mä laitan tänne tämmösiä kannatin ruuveja, niin se on helpompi sit vaan latoa niitä levyjä tuohon päälle. Noin. Tää on moni eri vaihtoehto, et mä oon nyt laittaa joku listat tonne alle tai mitä kaikkea. Noin ja sit yks juttu, kun mä tein tänne tavallaan nää runkopuut 40 jaolla, kun normaalistihan tämmönen Finfoamin eristelevy on 60 senttiä leveä, niin mä joudun sit vähän leikkailemaan näitä. Sen takia mä teen vähän kapeammalla jaolla näitä runkopuuta, koska mun tulee toi vesivaneri tohon noin, niin se on pikkasen ohuempaa, niin yritetään tehdä sit sen verran kestävää, et se ei nitku ja notku. Yritän jättää sen verran pienet välit, että just jos pilli mahtuu tuonne väliin sit eristettä vetämään, ja, mutta ei kuitenkaan sille liian leveäksi, että muuten sitä eristettä menee tuonne, tai tätä, mitä tämä nyt oli tää, no, joku vaahto. Polujyritään niin vaahto, niin ettei sitä mene liikaa, koska mulla on mennyt nyt aika reilusti. No niin, nyt tavallaan siinä vaiheessa voidaan ensimmäinen levy laittaa tähän päälle. Ja tämä on ollut ihan hauska projekti. Tässä koko ajan oppii niin kuin lisää, että mitä jos järkevän pitää ja tämäkin fiksummi ja tämä ja tämä fiksummi. Nyt on lattia valmis, Juhan uurastus on taputeltu. Aika kiva tuli. Joo, tosi hieno. Nyt tää pitäisi sotkea sitten. Mm, heittää turpeet lattialla. Tästä tää luukku sulkee vielä, niin voidaan tuoda sit oikeastaan kanat sisään. Mm. Ja orret pitää tuoda vielä. Tää vähän sisusta. Niin. Uskaltako kanat tulla tänne? Uskalta varmasti, tää on tosi kiva. Laitetaan luukku kiinni. Kyllä. Tähän vähän paremmaksi. Olisiko pitänyt tästä tehdä sittenkin juuria huono? Ja. ja sitten voi siivoa täällä ja laittaa tuuletta tänne. Ja sänky tänne. Joo, ja sitten vaikka nukkuu sitä yötä. <laughs> Kanojen kanssa. Julia Haravalla tää. <laughs> Tääkin on tehtävä. Lampaat oli rikkonut tuolla lampolassa, mikä tästä oli alimman orren, niin Juha laittoi siihen uuden. Se oli vähän pidempi, mutta se seinällä on vähän enemmän tilaa, niin tämä mahtaa yli Aha, lampaat muutti kanalla. Ulla, 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 pois, pois. Varas ensimmäisenä Simo tänne. Simo on ollut vähän sateessa. On vähän tukkamärkä. Simo nyt ainakin tänne. Meillä on tosiaan aika sekalainen porukka nyt, kun on nämä aikuiset kanat ja kukot, sitten meillä on ne silkkitiput ja sitten meillä on meidän uusi perhe ja sen kyöstikalkkuna. 
Lähden pitää miettiä, että ketkä nyt menee mihinkin asumaan, koska ihan kaikki ei tule toimia keskenään. Meillä on useampi kukko ja sitten kyöstikalkkuna on vähän kiusattu, niin pitää vähän miettiä, mutta tuodaan nyt sisukit tänne. Nämä Simon kai niin kavereita. Ketäs muita me tuodaan? Tulisiko on toi hiilimakin tänne? No niin, nyt on lattia valmis. Juhan uurastus on vihdoin ohi ja teillä on hieno uusi lattia kanalassa. Me tuotiin tänne toi vanha orsi ja sen lisäksi sitten löydettiin tuolta tämmönen hieno puu, koska toi kyösti varsinkin tykkää istua aika korkealla, kun saa lentää niin hyvin, niin tää on kiva paikka sille. Ja tää on hieno näköinen. Sitten nämä vesi- ja ruoka-automaatit me laitettiin tälle kattoon roikkumaan, niin kuin on tähänkin asti ollut. Mielenkiintoista nähdä, että kun tämä tuossa tuli eristys tällä alapuolelle tai tällä lattialle, niin mitä se hyvin se sitten niin talvella pitää lämpöä, että kuinka paljon tätä pitää lämmittää. Niin, kyllä tänne tuota, tarkoitus olisi lämpölampu vielä saada, että tänne pitäisi kyllä joku pistorasia hommaa. No tullaan testaamaan sitä kestopehkuu, että se olisi niin kuin se pääasiallinen lämmitystapa. Mutta kun ei koskaan sitäkään testannut, niin se ei ole ihan sataprosenttisen varmaa, että se varmasti käynnistyy se pehko, että se rupeaa lämmittää ihan tehokkaasti. Kun on näin pieni parvi lintuja, niin siinä on pieni haaste saada se oikeasti lämmittämään. Mutta nyt testataan ensimmäinen talvi tulossa. Saa nähdä, miten menee. Mä toin tänne tällaisen puulaatikon ja ihan nää kylpyhiakkaa tänne. Varsinkin Hilma tykkää kylpeä hiakassa. Ja täällä oli ennen tämä sama pesä, mikä oli silloin ennen näitä remppojakin. Niin Hilma on ottanut tän ihan omakseen. Se on muninut sinne ihan normaalisti joka aamu yhden muna. Mut toivotaan, että tää nyt menis tän seuraavan talven ja kannat viihtyy täällä. Ne näyttää viihtyvän ihan hyvin. Mutta nyt on yksi projekti taas taputeltu vähäksi aikaa. Muistakaa kommentoida tonne alas, mitä piditte. Ja me nähdään seuraavassa videossa. Se on moi moi! Moi moi! Tiputaan sinne. Ai vitsi, kuullut.